好浑厚的蠢羊之力啊！明天，不如用你的纯羊之力来助我的修行，如何？一起翻云覆雨，共登极乐。妖孽，休想乱我道心！区区小妖，灭！好，不愧是我的好徒儿，轻轻松松便闯过了第九亮门。不过，只差最后一步，便可羽化飞升。恭喜师兄！师傅，这最后一步是什么？自然是下山，历经红尘，方可圆满。不过，你要记住，这红尘中的女子，危险系数可远超于那些狐妖，你要万分小心。那我倒是想下山看看，他们能有多危险。这是十年前你与荣家之女的婚书，去祸害她吧。另外，下山之后，你可以住你阿姨家，她和你母亲是世交，可以帮助你许多。师傅说山下的女人危险，到底哪里危险？小天，该起来吃早饭了。你该起来吃早餐了。今天学校进行武道天赋检测，该起来做准备了。阿姨，天赋检测真的有那么重要吗？当然，这个世界以武为尊，天赋等级越高，你就越高人一等。你也不希望做世界的最底层吧？也是啊。小天，赶紧把裤子穿上。呃不好意思，阿姨。看来小天真的是长大了，可是他从小失去父母，有些方面得不到正确的教育，是会憋出病来。得找机会和他好好沟通沟通。小天，记得帮我叫瑶瑶起床。哎。哎。这么大人了，衣服还乱扔。算了，帮你收拾一下吧。这可、个、怎么办呀、啊？哎，明天你在干嘛？没干什么，我我来喊你起床的。你看你神色慌张，举止鬼祟，是不是干坏事了？哎，你可别冤枉我！啊。你干什么？还说你没干坏事？那你口袋里鼓起来的是什么？你不知道我们男孩子每天早上都会……啊！臭流氓，你给我滚出去！没大没小的，妈，你屁股长这么大，不就是用来拍的吗？瑶瑶，小天的能力比较弱，今天天赋检测，你要多帮帮他。他从来都没有接触过武道，我想帮也帮不上啊。武道，师傅确实也没跟我说过这些。你看，你什么都不知道。武道之上啊，还有仙界，只有那些身怀灵根的天之骄子，才能进入昆仑仙宫修行，成为绝世独立的仙人。哎，那你说的那些仙人，他们武道天赋检测的等级有多少 ？S 级吗 ？S 级根本就不够形容那些仙人的超凡天赋。那看来今天的天赋检测，我应该是稳了。哼，你还是认清现实，不要幻想了。我吃好了，我先走了。
。小天啊，你不要听瑶瑶说的，其实只要能达到 D 级就已经很不错了。嗯，虽然潜力有限，但最起码不会成为最低级的普通人，前途一片光明。放心吧，阿姨，我觉得我最起码都得是个 S 级。自信可以，但是不要自信过头了。那我要是做到了呢？那我就答应你所有条件。好，那咱们今天就做个见证。不过在此之前，我先去荣家聊聊婚约的事情。那就提前祝你取个好成绩。放心吧，阿姨，到时候别反悔就行。这是十年前你我两家定下的婚约，今日我就是为此事而来。林天，你在山上种了十年地，像狗一样残喘到现在，你还有脸来啊？没错，我们荣家是荣海豪门，女儿更是大家闺秋，千金之躯。一个乡野村夫，你配吗？当年是你们荣老爷子摇尾乞怜，以命相求，我爸才同意这婚约。你们现在不认账了？婚约是老东西定下的，没错，但他已经死了好多年了。这根本就做不了数、啊。不错，我看你啊，就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。我告诉你，临门。那你们女儿的意见呢？父母之命，媒妁之言，早已经是被时代淘汰的东西。你要是个男人，就应该拿实力说话，而不是用婚术来逼我就范。实力？对。我容沐雨的男人就应该是武道实力冠绝天下的绝世高手，是堪比昆仑真仙的存在。那你可知，你所追求的近在眼前？你还真是铁不支持，一个在山上挑大粪的，怕是连昆仑真仙的名字都没听，竟然敢妄称。沐雨，何必跟一个乡巴佬？浪费唇舌，沐雨，就这样一个从未接触武道、没有名师指导、更没有家族培养、浑身上下透露着“无能”二字的废物，根本配不上你。李公子说的没错，这世界以武为尊，这个废物根本就配不上我们家沐雨。这是一枚赤血丹，是我送给沐雨的礼物。赤血丹。天哪，这就是传闻中昆仑仙宫的炼丹师，有稀有的赤血身炼制的，可生死人，肉白骨，形如再造之下的赤血丹。夫人还真是见多识广，不错，这正是赤血丹。它的功效不仅能加速提升沐雨的修行速度，还能让他在天赋检测上。轻轻松松达到 A 级 ，A 级，我们的荣家就能够乘风直上，跻身成为荣海的顶级豪门之列。哎呦，李公子对我们家沐雨，那也真是心意十足啊！多谢李公子，以我们的关系，不必跟我客气。明天，看到差距了吗？人家李公子一出手，就是你这辈子都达不到的层次啊！哎呀，就这枚赤血丹的价值，你祖上三代不吃不喝加起来都赚不到。用山上破萝卜须炼制的丹药，也值得你们这么赚。小子，你知道对我不敬的代价？我记得你也是武校的学生吧？今天天赋检测会上，我会让你吃不了兜着走。就凭你还不够格、嗯！凌天，嘴硬是没用的。等天赋检测结果一出，所有掩饰颜面的谎言都会被揭穿。到时候你就会发现，你我之间根本就不是同一个世界的人。你说的对。等天赋检测之后，你就会发现，你连仰视我的资格都没有。好自为之吧。切
。墨雨，等你测出 A 级，证明自己。像他这种废物，肯定会自惭形秽，以后再也不会纠缠你。好，区区一个天赋检测，还能难得倒我吗？什么声音、啊？沈行虚浮，气象紊乱，怕是被心魔所困。报。我耍流氓，你找死！你这人好不讲道理！我接你心魔，你不懂感恩，反过来倒打一耙。我入心魔足足有五年，寻遍天下高手，无人能解。你说解就能解？不信，你再运气试试。困扰我整整五年的心魔，竟然真的解了，而且体内的实力也不再停滞。难道真的是你救了我？难道这里还有第三个人？可你毫无内力，就是一个再普通不过的普通人，你怎么可能解得了我的心魔？或者是说，你身上有其他人没有的东西？哎，哎，你别想碰瓷啊！你既然是是刚之强的纯阳之体，这种体质，古籍中记载过。据说潜力极强，和异性修炼，能让异性突飞猛进。这种浑厚的纯阳之力，对异性来说，简直是一味最猛的情药。哎。不如，你现在就助我修炼如何？哎，不好意思啊，我赶时间。是我太心急了，你救了我，有什么需求，你尽管提。没兴趣，我还要参加天赋检测大会。等等，你是武校的学生，既然是我学生，我身为校长，正好可以拉拉。值此耀日铁，便可进入最高等级的检测场，里面设置了凝气阵，能帮助你获得更高级的天赋。安公，无论如何，你得给我一个报答的机会。啊、行，那你的心意，我就收下。如此特殊的学生，平时我怎么没发现？难不成他是隐士家族的后人，或者是说绝世高手的徒弟？就看检测场上他是什么等级了吧。这小子怎么来了？又是你这个废物！这里可是耀日场，是全校最顶级的天赋检测场。你一个身份低劣的人，根本不配进入这里。滚出去！我要去哪？你管得着吗？林天，你该不会是个痴汉尾随过来的吧？你都被退婚了，还要过来纠缠我团木。真是臭不要脸！林天，我的态度已经很明确了，请你不要再来纠缠我了。你们真是够自作多情。你，林天，这里可不是什么人都能进。你知道，任何人想进入这里，都需要持有耀日铁。就是，没有耀日铁
，根本就没有资格来这里。好、哦，看到了没有？拥有磁铁，才能进入这耀日训练场，才能利用舍利在此的凝气阵，增加获得高级天赋的概率。这早已是约定俗成的规矩，规矩不可违。明天。你有这铁吗？他一个废物，怎么可能有耀日铁？哼，也是。这耀日铁呀，一共就三十二张，都在场内的三十二位佼佼者手中。之后每新增加一张，都需要得到校长的实力认可。就凭你这个小垃圾！根本不配得到校长的认可，得到这种东西很难吗？啊！你这个废物，怎么会有耀日铁？山野村夫，怎么可能会得到校长的认可？明天，老实交代，你这铁是从哪里偷的？这个铁子我来的堂堂正正，至于从何而来，和你有关系？别狡辩，这铁子一定是你偷的。明天。你敢不敢把这帖子给我看一看，辨一辨真假？那你可得睁大你的狗眼，看仔细。哼，哼，这帖子根本就是假的，这么拙劣的伎俩，根本逃不过我的法眼。林天，为了纠缠我们沐雨，你可真是不择手段。做这种鸡鸣狗盗之事，倒也符合他低劣的身份。假冒铁子，违反规矩，把他赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去倒也不必，既然他都已经进来，那我们就不如大度点，把他留在这儿。李超，留一个垃圾做什么？他不是喜欢嘴硬吗？那就让他亲眼看看社会底层的臭臭与我们这些武道世家真正的差距。只有这样，才能让他感受到什么叫真正的绝望。李公子实在是菩萨心肠，真是我辈楷模呀！明天，那就让你好好看看你和我们之间的差距，行？龙木鱼，黑吉，黑吉啊！哎呦，这么厉害！李天昊 ，A 级，竟然都是 A 级，哪怕是战功赫赫、威名远扬的四大战神，也不过是 A 级啊！此等天赋，此生竟然可修治宗师之境，乃国之栋梁。此二人日后不可限量啊！好一对金童玉女，果然是郎才女貌啊！小子，看到了吗？我和沐雨的天赋都是 A 级，是你这辈子都无法攀上的高峰。区区 A 级，不过如此，真是好大的口气 ！A 级是万中唯一的存在，甚至在整个大夏国，乃至精英阶级，更是登上昆仑仙宫的入场券。昆仑仙宫，没错。进入昆仑仙宫修行是世间所有武者的终极梦想，不知道有多少巅峰强者挤破了脑袋都想进，却最终倒在了登山的万阶天梯中。而你就算努力十年、百载、万年，都不可能触及这个存在。就他，怕是连昆仑仙宫是什么都不知道吧？我只知道。就凭你们这些事，在昆仑仙宫扫厕所地位，找死！云天，你既然如此自信，不如登台检测，试骡子试马，拉出来溜溜。没错，登台检测，让我们这些同学看看你凌天到底几斤几两，竟敢这么狂妄！登台，登台，登台，登台，登台，登台。
。凌天，你敢吗？凌天，你现在放弃，还能保留一丝颜面？既然如此，那我就让你们所有人都看看，什么是真正的云泥之别。<笑>孙瑶 ，S 级，嗯，竟然是 S 级！纵观大夏千年，都是凤毛麟角啊！代表此生实力，可大宗师至上，是大夏培养第一序列啊！能获得 S 级天赋，是以月龙门，整个家族都可平步青云。孙家崛起，也势不可挡，成为华夏第一大家族也有可能啊！与此相比，那个废物就惨多了。前有我们的 A 级，后又有孙瑶的 S 级。他要是连最基础的第一级都没有，那真是祖宗八辈的脸都丢尽了。我要是他呀，我就找个地缝钻进去，还有脸上检测台呢。林天，到你上台了，不要让我失望。放心吧，加油。林天，我倒要看看你是什么等级。啊！明天 S 级，这又一个 S 级，这不可能！一个从未接触武道的废物，连最基础的第一级都难如登天，怎么可能会达到 S 级？没想到林天竟然真的是 S 级，妈妈终于可以放心了。一天之内连出两个 S 级，这是闻所未闻、见所未见呐！我如海武校之名，即将名扬四海了。哈哈哈哈哈！能够达到 S 级天赋的人，日后成长起来，哪一个不是一方剧情？这凌天注定不凡。想当年，大夏武王也是 S 级，而他占据江南，雄霸一方。而这凌天也势必同他一样，鱼龙入海，势不可挡啊！凌天 S 级 ，S 级，我怎么觉得他的等级不止如此呢？我说 A 级天赋不过如此。现在你相信了？你说我们两个不是一个世界的人 ，S 级天赋，以我而言，微不足道，甚至今天这个天赋检测，都不配形容我的实力。可是没有可是，从你撕毁婚约那刻起，这件事就没挽回的余地。那你之前为什么不说？如果你之前早点说明，你天赋非凡，能够达到 S 级，那我也不会撕毁婚约，到这个地步。我说，明天你算哪根葱？各位，一个从未接触武道，在山上种地十年的废物，怎么可能会达到 S 级？是啊，这着实可疑。可是检测时怎么会有假呢？事出反常必有妖，既然检测时没有问题，那么真相只有一个，就是他，他在作弊。哎，你们快看，检测室好像裂开了。检测室竟然碎了，看来这块检测室太脆弱了，完全承受不了我的真正实力。各位，大家都看到了吧？连检测室都裂了，就是他作弊未遂，公然藐视校规。我就说嘛，一个废物。怎么会突然有如此强大的天赋？不愧是李尚，见多识广，一下子看出了问题所在。我就说嘛，他就是一个废物，怎么可能是 S 级呢？现在倒是说通了，一定是他为了他那可笑的面子，才做出这么多卑劣的事情。哎呦喂，真是可惜啊，凌天，就差那么一点点，你就能作弊成功了。不过，现在被我抓到现行。你将要面临的是学校最严厉的惩罚，你的成绩不仅要作废，还要被学校开除，不被社会认可，最终沦为底层奴役。检察官，这到底是什么情况？我当检察官这么多年，也从来没遇到过这种情况。不过你们放心，我已经派人通知校长了，很快就来。凌天，我知道你想让我高看一眼，做出了很多努力，但。这都不是你作弊的理由，你让我很失望。不必再跟他理论，等校长一来
，他就死定了。凌天啊，早知今日，又何必当初呢？校长来了。啊刑部校长，在林天登台之后，检测室突然之间就碎了。很多同学说，是林天在作弊。竟然有这种事！刑部校长，就是这个林天，他为了一己之私而作弊，导致造假上千万的检测室破裂。此等恶劣行径，不可饶恕。我提议，不仅要将他的检测成绩作废，还要将他驱逐校园，彻底沦为社会底层。没错，作弊行为绝不能姑息。把他开除！把他开除！开除他！必须开除！开除！开除！邢校长，虽然林天他实力低微，但我敢保证，他品行端正，这其中一定是有什么误会。误会？孙杨，哪怕你是 S 级，也不能这么偏袒他吧？在场的这么多同学都能证明，凭你一家之言，能服众吗？我作证，就是林天他作弊。我们都能作证。我作证！作证！作证！作证！我作证，就是他作弊。邢校长。凌天作弊是有目共睹的事，还望您明赏。凌天，你检测作弊，造成检测时的损失，罪责深重，我代表学校开除你，而且检测时的损失加倍赔偿。哈哈哈哈加倍赔偿。凌天，这可是好几千万呢。就算你这辈子干到死，估计也还不清了吧？林天，我相信你没有作弊。放心吧，我还不屑于做这种事。刑副校长，连检测师都不看一眼就给我定罪，和这些纨绔同流合污，污蔑我作弊，能得到不少好处吧？好你个林天，公然诽谤刑副校长！来人，将他给我抓起来！我看谁敢！沈校长平时忙于修炼，神龙见首不见尾，学校事务都是由邢副校长负责。现在怎么会亲自前来？一定是凌天闯了大祸，导致沈校长亲自前来。这回他死定了。凌天，我相信你没有作弊，我陪你一起向沈校长解释。孙瑶，都这个时候了，你还在帮着？为了这么一个身份低微的人，寄居在你家的蛆虫，公然与校方作对，难道？你就不怕引火烧身吗？只要他还在我家，那就是我孙家的人，孙家的事便是我孙瑶的事。我看谁敢污蔑他，就是跟我孙瑶作对。明天，你这个只会站在女人身后的废物，你倒是想站，你有的站。那，好，好，好，好，沈校长已经到了，你蹦跶不了多久。明天，你还要继续这样固执下去吗？我固执。现在沈校长已经亲自前来了。你坦白认错，还可以从宽处理。如果继续一意孤行，只会面临严惩。不好意思啊，龙小姐，还真是让你费心了。不过我的事与你无关。所以我们沐雨还帮你说话，你简直是不知好歹。既然这样，那你好自为之吧。沈校长，您来了。混、呃、账、呃！校长，你你打错人了吧？明明是他在作弊啊！作弊。这个凌天，他靠着偷来的耀日铁进厂，然后用夏三亮的手段作弊，造成我们造假千万的检测室碎裂。不过，这都是小事，沈校长，就不麻烦您亲自前来了。哎，没错，邢校长就对这个凌天进行了开除，还加倍处罚。沈校长就放心吧。好，很好，你们做的很好。哎，区区小事，何足挂齿啊！哈哈。在沈校长的严厉教导下，我们一定不会让这个臭虫来触犯我们武校的威严。校长，这其中一定有什么误会，我以我们孙家的名誉担保，明天他绝对不是那种作弊的人。孙家孙杨 ，S 级天才，你很不错，但是明天。没想到凌天作弊的事情让沈校长如此愤怒，那他岂不是完蛋了？这回啊，真的是神仙也难救。幸好你早离开了他，要不然现在指不定会为你带来多少麻烦呢。与他撕毁婚约
，再划清界限，是我做过最正确的选择。感谢林大师救命之恩。林大师，以您的能力，根本无需作弊，就能轻松拿到 S 级。沈校长，你不会弄错了吧？林天的刚才作弊，在场的学生都是亲眼所见啊！是啊，没错。这检测室苏叶烈的时候，我就站在旁边，看得一清二楚啊。沈校长，要不再看看那个检测室呢？你们两个有眼无珠，身为武校师侄，竟然认不出昆山之月、人间真龙。还有你，林天相比于你，那是雍中矫情，折服不屈。以他的能力，根本无需作弊。检测室之所以破裂。是因为承受不住他的能力，换言之，检测时能因为他而碎，那是万般荣幸。人间真龙，昆山之玉，就就凭他一个底层人，竟然你们不识人间巧语，那就没有资格待在这场中、啊。从现在起，所有学生离开这里，萤虫之光不配看到皓月之辉。快走快走快走！这是世界上最高品质的检测室，无需顾忌，全力以赴。行，正好我也想看看古道的极限。沈岩，你要搞什么名堂？出了问题，我让你下台。<笑>不可能！这凌天的天赋竟是 S 之上的神女。我的检测官三十年，还从来没有见过这种天赋、啊，真是三生有幸啊！神级天赋，千年难遇。就算放眼整个大夏万年历史，也是绝无仅有的存在。凌天，今后你的成就将会震古烁今。检测室竟然又碎了！难道凌天还在神级之上？神级之上的层次。那可是不可查、不可语、不可形容啊！就连最高品质的检测师，都无法承载他的力量。这恐怖的实力，早已超脱凡世之俗。原来神级就是武道的极限。不过如此。拜见昆仑真仙。不错，竟然能认出我是昆仑真仙，算你有些着实。哼，昆仑真仙。没错没错，超脱俗世。唯有昆仑真仙，拜见昆仑真仙。我我有眼无珠，不识昆仑真仙，罪该万死。我狗眼看人低，大错特错，还请惩罚。我对你们的事不感兴趣，他们两个人就交给你处理。明白。行月，身为副校长，以权谋私，识人不清，开除处分，一半家产，充公。还有你，除开除以外，有事不得进入武校失职。啊！多谢真仙，多谢真仙。怎么样，我帮你演的戏厉害吧？装逼装到爽。我还以为他真的看出来了，原来是蒙的。既然你天资绝艳。不如你今晚来我办公室，我好好奖励奖励你。既然老师诚挚的邀请，那我就……却吃不公，臭小子，跟我来。嗯、喂，臭小子，在山下花天酒地，别忘了替为师办点事儿啊。怎么会呢，师傅？您说，最近一件上古邪兵现世，以前都是我下山去处，现在该你出手了啊！还有一件事，最近山下有位武者与我仙宫弟子勾结，你帮我留意一下，必要的情况下可以替我清理门户。放心吧，包在我身上。这该死的林天，什么时候认识的校长，还让校长为他说话？依我看呀、啊，一定是借助了孙家的威望
，让他有幸见到了校长，更是用花言巧语赢得了校长的青睐。这么说的话，倒也说得通，怪不得他有妖异体能，如此狂妄。说破了天，不过是小人得志罢了。连那个什么天赋检测都要作弊，真以为认识校长就可以为所欲为了？武者世界，当以实力为尊，等校长玩腻了。必定会将他弃之如履，到时候我必定会让他沦为丧家之犬，沿街乞讨。哦，我刚从我父亲那儿得到消息，秦家不日将举行拔刀会，邀请如海豪门世家共同赴宴，欣赏绝世神器，其中便有我李家。这秦家可是荣海第一武道世家，这李家都已经受到邀请。倘若再能得到秦家的青睐，那岂不是一飞冲天？那是自然。不过我们李家还多出一份名额，到时候我俩一同参加，让你面见秦爷，让他多多照顾你们荣家。谢谢李尚，不用客气。你我两家以后还需多多走动才是。暮雨，你看李少家族强势，实力旺盛；再看看凌天，实力不行，架子不小。他就算是努力个十辈子，也比不上我们李少啊！我会让那个废物知难而退。校长，你这个奖励是什么？你的情况我已经向上级汇报过了，上面非常重视，让我先给予你奖学金，后续有更好的奖励。奖学金有多少？不多，也就一百亿。<笑>你这么激动干嘛？我衣服都被淋湿了。我帮你擦擦。你真坏啊！你是不是故意的？你把我衣服弄湿了，你不得仔细的擦一擦？<笑>沙发滑了，我没坐稳。好端端的沙发、嗯、怎么会滑呢？这还不怪你吗？现在湿的可不只是沙发，你要好好负责。你要我负责？对啊，你把我身子弄湿了，让我羞涩难耐，你不得好好负责吗？行，那我就对你负责到底。喂，凌天，你现在怎么样了？我和妈都很担心你，赶紧回来。那个我，啊、你那边什么声音？呃，没事没事，我马上就回去，不用担心我。校长，多谢你的奖励，不过我得回去了。你要真的喜欢我，不如帮我一个忙，如何？什么事？你说。三日后，荣海第一家族秦家将要举办一场拔刀会，其中的重头戏是发现了一件上古兵器。上古兵器。根据古籍记载，上古仙魔大战之后，留下了无数神兵利器，而后经历无数时光，这些兵器逐渐消亡，实不存疑。直到今世，只要得其一，便能获得无数人敬仰的武道宗师。上古神兵，洪水猛兽，竟然被当代人视为神兵追捧，真是无知啊！不过，这秦家这件兵器跟以往不同，它封印着极强阴邪之气，家主秦爵也意图解开这个封印，极为狂热。所以这场宴会表面上是供上神兵利器，实则是寻找能解封印之人。所以，你觉得不对劲？我认为，封印一旦解开，邪气凶恶，后患无穷。而你，天赋超绝，纯阳之体能破除一切阴邪之气，能够阻止封印的解除。你是最合适的人选。原来校长
。这么欣赏我呀？当然。所以，要不你先助我修炼修炼，如何呀？嗯。那就三日后，拉到会见。行，三日后见。庄主，别碰！小哥，快救我！有坏人要追杀我！你别碰此案，你小哥，交给我，不然我弄死你！我，你猪八爪爷的你！小哥哥，你不是说你要打他们吗？加油！不，不知我什么时候说过，你还想动手？简直找死！既然你们不讲道理。那就别怪我，给我上，弄死他！阴晴外放，你竟然是宗师！宗师这个境界还不足以形容。他们眼中的宗师，只不过是我昆仑神殿的炼器精而已。你等着，惹上了我们秦家，就算宗师也别想好过。走。<笑>谢谢了。哎，一句谢谢就完事了。一百万。小姑娘，你拿我当挡箭牌，帮你解决麻烦，你对我就这种态度。我就这个态度，你能把我怎么样？你打我呀！哎，你别碰瓷啊！我可不是这一套。体内寒气淤积，身体奇冷无比，这是寒毒所致。得亏你今天遇到我，否则你死定了。小姐呢？教主，有没有遇到宗宗师阻挡，让小姐跑了？你这个废物！拔刀毁在即，我女儿要是出了什么事，你也别想活着，赶紧给我出去找马成找。是，大哥，蓉蓉体内的寒毒顶级就会发作，如果得不到及时救治，怕是凶毒极少了。蓉蓉，是让我担心呢。原来是难得一见的玄阴冰破体，难怪会寒毒发作。原本这寒毒会伴随你从出生到入土，折磨一生，痛苦万分。能遇上我为你解毒，你就庆幸祖上积德吧。哎，醒醒！好温暖，好舒服。好像纯阳之力注入太多了，哎，好热，快帮我！哎，你再这样，我可对你不客气了。你清醒一点。是我也把持不住啊！林天，你在干什么？林天，你在干什么？孙瑶，蓉蓉，好热！你对他做了什么？他怎么会变成这样？你可千万别误会啊！我是在帮他解毒。臭流氓，解毒能解成这样？你分明就是下了药，想做坏事。哎，蓉蓉，是我。哎，蓉蓉，你别扯我衣服呀，哪里也不能乱摸。看够了没有？快过来帮忙！我还以为你很享受呢。你背他，赶紧把他送到医院。不行，他体内的寒毒还在负隅顽抗，这个时候送他去医院，他必死无疑。你也不想看见自己的好闺蜜死在你的眼前吧？
，那你说该怎么办？起开！哎，你干嘛？当然是帮他解毒了。正所谓物极必反，既然他是因为纯阳之力变成这个样子，那我就给他注入更多的纯阳之力。等他到达高峰之后，问题自然而然就解决了。不行，他可是秦家的完璧嫡女，你怎么能这样毁掉他的清白？我又没干什么，怎么就污了他的清白啊？再说了。你们女人平时不也自己？哎，你行了，再给你一次机会，你可别乱来啊！哎，醒醒，起床了！怎么了？你别血口喷人啊！明明是我救了你，救了我！你胡说！小妖，他到底对我做了什么？他的确说的没错，但如果我要是不及时出现，指不定会发生点什么。哎，你放心，蓉蓉肯定会没事的，你就放心吧，大哥啊。爹，我回来了。蓉蓉，你终于回来了，真是贪心死爹了。现在感觉怎么样？来，蓉蓉，让二叔给你把把脉。哎呀，大哥，蓉蓉体内的寒毒已经全部解除了呀，再无性命之忧了。啊，好啊，好啊！大夏神医曾说，除非昆仑仙宫真仙下凡，用仙术施救，否则此毒世间无人能解。现在竟然全部解除了。蓉蓉，告诉爹，到底是哪位大师救了你？我秦觉，定要登门祝谢。一个臭流氓而已，哪有什么大事？哎，你还敢说？要不是遇到高人，早就没命了。这种人物，出手便是神通，口吐便是真言。如果结识，对我秦家必益无穷啊！哪有那么夸张啊？他就是一个占我便宜的混蛋。放肆！先前乱跑，差点惹出大事，人家救了你，你还胡言乱语，不管教你是不行了，罚你三天禁闭。啊！不要啊，爹爹，二叔。蓉蓉啊，这回二叔也保不住你。明天，好久不见，我可想死你了。校长，咱们昨天才刚见过面，不重要，重要的是我每分每秒都在想你。难道我就让校长这么倒霉啊？当然，你这纯阳之力，男子气概，把我迷得神魂颠倒。我每天都想你想到睡不着，给姐姐一个机会，我们去车里玩一玩，我一定让你品尝到大姐姐的快乐。好啊！竟然是救了小姐的那位大师，我得赶紧禀报家主。李尚，这拔刀会所谓是高手如云啊！那位便是刘家家主刘崇正，已达到宗师境界，轻轻出手就镇压一方的绝对强者。暮雨。你我要是以后接触家族事务，免不了要跟他接触。走，带你去认识一下。多谢李尚。晚辈见过前辈。原来是李家公子，李家能得秦爷青睐，更是获得了进入昆仑神殿修行的资格。你李家是要一飞冲天啊！前辈过誉了。啊，这不是凌天吗？这小子怎么过来了？以他的身份，根本不配进入这里。明天你进来干什么？我要去哪？跟你有关系吗？这里名流云集，强者如云。你擅闯拔刀会，就是对他们最大的不敬。只有死路一条。明天，这里不比学校，不是你能够随意放肆的地方。这场拔刀会，你不该参与。
，如果惹怒了秦家，你连后悔的余地都没有了。林天，这里可是有宗师坐镇，岂容你在这里放肆？宗师，还入不了我的眼。哼，我没听错吧？他居然说宗师入不了他的眼。小子，连我也进入不了你的眼吗？入不了。好啊，我刘从政。如今已然是宗师巅峰之境，不日即将进入大宗师之列，也入不了你的眼啊！差劲至极！刘宗师实力冠绝，他轻轻挥手，你命都没有了。你赶紧道歉认错，或许还有一线生机。你就非要如此猖狂吗？明天，你说宗师入不了你的眼，那我李家呢？李家，没错，我李家虽然没有宗师坐镇。但却已获得秦爷青睐，而我更是被昆仑神殿选中，家族获得的资源更是数不胜数，日后培养的宗师也是只多不少。如此，你觉得呢？就算你们李家有一万个宗师，就算再加上他，也不够看。好，你小子够了！大夏的宗师向来都是万中无一的存在，每一个出面都是坐镇一方，是万人敬。今天你敢辱没他吗？真是够胆！来人！哼、嗯、哼，秦、嗯、爷，上次拦住我的那个强者，今天也在回城，他的实力恐怕在宗师之上。宗师之上，大宗师之境，那可是连国主都要敬畏三分的存在呀、啊！没想到我荣海竟然还有如此的人物。一定是他救了卢总，你赶紧以我的名义邀请他进入内场，此等人才，我秦家定要结交。是，若是能得此强者坐镇，我秦家定能跻身上京，成为大夏的顶级家族。林天，你现在一心求死，谁也保不住你了。一个连天赋检测都要作弊的人，竟然敢口出狂言辱没宗师！小子，我会让你知道狂妄的代价！住手！真是放肆！我受秦爷之托，带他入会场，你们谁敢动？沈校长，你为什么要邀请他？他的身份根本不配踏足这里，因为他天资卓绝，实力超。早已不是尘世之人，他不是尘世之人。那校长的意思是说，他还能是昆仑真仙不成？哼，他足以与真仙媲美。这样一个山野村夫，连天赋检测都要作弊的废物，居然被校长论为真仙，真是贻笑大方啊！今天的侮辱宗师，大闹宴会，更是得罪秦家，得罪秦爷。如此这样的一个人。沈校长还要如此偏袒，就不怕引火烧身吗？引火烧身，我当真是求之不得。刘宗主，这个凌天他德行恶劣，目中无人，满嘴狂言，绝不可留。如此狂妄，不杀不足以平分，不杀不足以给秦爷一个交代。小子，我今天杀你，是给你一个教训，下辈子记得改过。能死在我的手，是你三生有幸，传出去也算是一段美谈。哼、嗯，我看谁敢动他！虎爷，明天虎爷来了。虎爷可是秦爷手下最勇猛的小将，如今他来了，你将会死得更惨。那我倒要看看。我会怎么死？哼，不知死活的东西！凌天，现在虎爷来了，你还不打算道歉认错吗？就非要一心求死吗？龙小姐，你错了，非要一心求死，是他吗？你还没看清吗？今天在场所有人，论家世，论实力，都远超于你，你还是不肯看清现实，非要心存幻想吗？龙小姐，你又错了。现实情况是，今天在场的所有人。都跟我相提并论，横放至极。五爷，就是这只混进来的老鼠，扰乱了会场秩序，罪不可恕啊
？老鼠，没错，就是这小子，鼠莫宗师，不敬情义，罪不可恕。今天需我稍微出手，便可清理此人。五爷，不必担心，挑了你的狗眼。今天总管王虎拜见林大师，拜见林大师。林大师，这什么情况？哎，虎爷，您是不是弄错了？他根本不是什么林大师，他只是一个出身低微、身份低等的蝼蚁，我们大家都知道的呀。搞错，对呀、啊，就是搞错了，他绝对不是什么林大师。简直放肆！难道秦爷的眼光还会不及你吗？什么？秦爷？秦爷不仅认可林大师，更是让我亲自邀请他参加法刀会，参与解开邪王刀封印。你们可有异议？嗯我们不敢，既然不敢，那就跪下来给林大师赔罪。什么？我们给这小子下跪？嗯，这这太折辱我们了吧？没错，刘崇正，秦爷用资源培养你成宗师，现在胆大了，秦爷的话都敢不听了。明天后，要再敢对林大师不敬，心都保不住你。我看林大师，林大师，我错了。林大师，我的会已经开始。请入内。这儿就是拔刀会的现场，那一位就是李家家主李无常，李天昊的父亲。又是李家。另一个则是龙象山王元启，宗师实力，他目前是李家的宾客。他们两人也是受此邀约来解邪王刀封印的。他们目前在荣海的地位举足轻重，闻名遐迩。沈岩，你怎么带一个毛头小子过来？难道你沈家无人吗？手下败将，上一次比武大会被我打到跪地求饶，难不成你现在都忘了？你。<笑>时代变了，沈岩，我儿李天昊早已被昆仑仙宫选中，我李家今日更是要获得秦野青睐，乘风而起，扶摇直上。哼，你那个儿子成不了大器，而你们李家也永远受不了秦野的青睐。沈岩，牙尖嘴利也没用，你沈家早已不负当年繁盛，迟早覆灭，而你迟早会跪在我的脚下。给我舔鞋，那我就拭目以待。我倒要看看我们两家谁最贤妇。哼，不知死活。秦爷到，恭迎秦爷！恭迎秦爷！恭迎秦爷！小三，好大的胆子，还不快给秦爷行礼？好。还不配让你行，你找死！秦爷是何等人物？举手间可决断荣海家族之生死，笑谈间可掌控荣海商业之浮沉。你个区区蝼蚁，秦爷不敬！秦爷，此子嚣张狂妄至极，你无需动手，我来杀之。慢！既然这位林先生不愿行，那就不行也罢。你什么时候认识秦爷的？我要说不认识，你信吗？这小子忤逆秦爷竟然没事，估计是秦爷今天心情好，不想杀人罢了。先做好我们的事，到时候再找机会废了他好。感谢各位前来。诸位，这就是钢面市的上古兵器——邪王刀，不愧是上古兵器。光是求外形就霸气了，让人生畏了。秦爷能获得如此宝物，真是气运加深，鸿福齐天，秦家定能大兴啊！哈哈哈哈哈各位，阔玉了，阔玉了，我能得此刀，确实幸运。但是此刀被极强的阴邪之气封印，强行使用，必然会走火入魔。如果不解除封印，被无意，所以，我邀请各位前来，就是为了帮我解除邪王刀封印。只要能成功解除，我秦爵
定会重赏。荣海顶级别墅，云顶仙宫一套，帝王绿翡翠，玉佛一尊，十亿黑卡一张，阿斯顿马丁豪车一辆，这些都是谢礼，这些的价值足以抵得上普通家族的资产了。天爷真是大手笔，天爷放心，今天定能帮你解决这邪王刀封印。有王天师这句话。放心了，错，好，好啊！王天师真乃神仙手段，仅仅瞬间的功夫就破除一处封印，着实惊人呀、啊！不算什么，菜烈的阴邪之气我都能轻松破除，何况这区区邪王刀的封印如此甚好，那就请继续吧。那是自然，不过在此之前，我倒是很想听听这位小友对我刚才的神通手段可有何见解。王天师，你这就有点欺负小辈了。难道你忘了他是什么身份？你家主要是不说，我还真就忘了。原来他只是区区一个实力低微的学生，毛都还没长齐呢，何谈对我的神通手段有见解？<笑>不过是小道而已。你可知我刚才，那是我龙象山独门绝技斩龙诀，如此神通，竟然说是小道？你是在辱我龙象山大道？嫂子，你既然说王天师是小道，那不如你露两手给我们看看。如果你是火化连篇，是龙象山，还是我李家，又或者是秦野，绝不会轻饶你。没错，现在就可听真君之威。再三，哼，二位消消气。林大师，不如您亮些手段，让我们开开眼。好，那我就给你们看看，什么是真正的神通。小子，你干了什么？你可知道刀内封印着十万阴魂，凶厉无比。我本想寻寻图纸，你居然一拳全放出，就连我的手段都无法与十万阴魂抗衡。何况你这蝼蚁，你分明是想害死我们。这小子心思歹毒，是真想害死我们的。区区十万阴魂，我弹指可灭。啊啊啊！这是龙，金龙，金龙，这这怎么可能？你快看，金龙！师傅交代我驱除这上古邪兵，现在完成了。啊！这这这这是什么神通手段啊？这！他直接十万亿魂灰飞烟灭，这已经不是神通了，这是仙法！仙法！这世间唯一有仙法的地方，便是昆仑星宫。难道林大师来自那里？他是如此神通，就算我再修一千年，我也比不上刚才。刚才石树修的有眼无珠啊！啊，罪该万死，罪该万死！啊，原谅，求大师恕罪、啊。我们有眼无珠，还请大师原谅。你们刚刚不是要斩杀我吗？<笑>林大师，大人不计小人过，把我们当一个屁给放了吧。<笑>是小的该死，小的罪该万死。秦家主，他们就交给你处置。是，请林大师放心，大师给我机会，那我秦家一定要好好拉拢林大师。三日之内，统计你们所有财产，分出五成，打入林大师账上。如果敢延误，你们提头来见。是是是，好，你滚，别脏了林大师的眼。林大师，我会在这些礼物原有的基础上翻上十倍，送给你，以示赔罪。我驱除了你好不容易得到的邪王刀，
你不快最后能在有生之年见到林大师这般强者，实乃幸事。高兴还来不及呢，又怎么会怪罪大师呢？你的心意我领了。林大师，你可知道七日之内昆仑仙宫有真仙下凡呀、啊？我荣海将举办接仙大会，真仙下凡。师傅之前说过，山下有武者与我仙宫弟子勾结，难道正是此人？没错。届时，江南四省的武道强者齐聚，武王府也会亲自出面，共同收获真仙指点。不知林大师可否出面？我知道了，七日后，我自会前来。嗯、小天，还没睡吗？需不需要我帮你入睡？阿姨。帮我入睡是什么意思啊？小天，其实都怪阿姨没有早一点发现你在成长过程中产生的问题。什么问题啊？其实，其实每个男生到了你这个年纪，都会对异性产生强烈的好感，这很正常，你不用多想。但是如果一直不解决的话，就一定会有问题。所以，今天我来教你。阿姨，这样会不会太快了？不会，要是一直不解决的话，对你的心境肯定会有影响的。影响心境这么严重？那好吧，阿姨，拜托你了。阿姨，你这么看着我，我还挺不好意思的。没事儿，第一次，难免会有些紧张。那，阿姨，接下来我该怎么做？放松，我会慢慢的引导你。先闭上眼睛。林天，你睡了没有？嘘，睡了，没睡。那我找你有事儿，我进来啦、哎。那我进来啦。听你言辞闪烁，你是不是干坏事了？没有，我从来不干坏事。你从来不干坏事，那你告诉我，你把我的内裤藏哪儿了？内裤？嗯，那兴许是你自己忘到哪儿了吧？我怎么可能藏你的内裤？你以为我会信你？让我来好好的找找。小天，你磕到我了！抱歉，抱歉。是不是让你藏被子里干坏事了？孙杨，你可不要乱说。那就让我看一看，到底是什么情况、哎。喂，蓉蓉。这么晚了，找我有什么事儿啊？我出来一趟吧。嗯，好。瑶瑶说不定还会来，这次就算了，下次再叫你。那好吧。不要失望，下次还会教你更多的东西。孙瑶，嗯，怎么会突然想起请我唱歌？我之前一直怀疑你的实力，真的很抱歉。所以作为补偿，我打算请你唱歌。天赋检测的时候，所有人都怀疑我是作弊，只有你义无反顾的相信我。说起来，是我该谢谢你才对。是，是吗？虽然你平时看着挺冷淡的，但是现在这个样子还是挺可爱的。拍照。哎，你拍我干什么？快删掉，太丢脸了。这么可爱的样子，当然要好好保存下来了。哎。哎林天，这个包厢只有我们两个人，而且还没有监控，隔音效果也很不错。啊，这这是吗？所以你想不想做一些事情？什么事情？你想干什么？当然，是做大人该做的事情啦。既然你这么诚挚的邀请我
，那我就不客气了。我还是第一次，等会儿记得要轻一点啊。大哥，我刚刚看到那个牛就在这儿。<笑>小美牛果然在这儿，还长得怪好看的。哟，还有男朋友陪着，怎么准备在包厢里来一发呀、啊？<笑>小子，你的妞，我们老大看上了，识相点，赶紧给我滚！哎，如果他真的想留下来参观的话，那也不是不可以。<笑>滚出去，小子！你他妈的是不是活腻歪了？敢对我们这么说话？<笑>他妈的，敢在我面前撕牙，给我飞了他！<笑>小子，你可知道这场子谁找的吗？还在赌啊？啊？谁啊？祸害第二家族，李家大胜，李天昊。李天昊，完了吧？完了！你手就在这儿，我现在就去喊他。行，我就在这儿等着。我妈刚才打电话叫我们回去，怎么说？先一起把李天昊揍一顿。大可不必，这里有我一个人就够。你先回去陪阿姨。行，那你早点回来。去吧。医生，就这小子，反了他了！我带我看看哪里来的小瘪三，敢在老子地盘上撒野！医生，就这小子，嚣张至极，对你不敬，必须弄死他，在陈塘喂鱼，不然你的脸面往哪搁呀？明天，真是冤家路窄啊！我也很奇怪，怎么走到哪？都能看见你这条野狗，小子，在我的地盘上，是龙，你得给我盘着；是虎，你也得给我趴着。敢进来惹事儿，你就别想再活着出去。我看你是记性不好，这么快就忘了，是怎么向我跪地求饶的了？明天，别以为你用下三滥的手段唬得了沈校长和秦野，就了不起。我告诉你。没门儿，你根本就骗不了我。我的大脑现在拒绝和傻子交流。我已经获得了昆仑仙宫的资格，前途无量。而你不过就是一个乡野村夫，无能废物。今天一定要亲手教训你，一举千尺。哦，原来你是想动手啊？怎么害怕呀？那我便给你一个机会，跪下，给我磕三个响头，我便可以饶你。饶我你？你算什么东西？小子，你他娘的真嚣张！以我的实力，足以轻松碾压你这个废物。我现在就送你上路。哼！李少，就算你再修炼一万年。也不及我昆仑。他妈的，这小子什么时候这么能打了？小子，今天你动手打了我，就已经是死人一个了。我父亲绝对不会放过你的。哈哈哈哈哈！武道世界最终靠的是背景和资源。你这样的一个小瘪三儿。菜都打个屁用啊！啊，我父亲会带王大师过来，后、哦、你就没路可逃了。王天师就是那位龙象山第一天师，<笑>闻名整个江南四省的宗师境高手。没错，正是王天师。王天师让世人震撼的，可不仅仅是他的宗师级的境界，而是他那个龙象山的神通手段，斩妖除魔，驱邪除魅。根本不在话下，灭杀你这种小瘪三儿，根本不费吹灰之力。王天师，手下败将了。四丫子嘴硬，等会儿王天师过来，定叫你生不死。谁敢辱我？父亲，王天师。你们来的正好，就是这小子在拔刀会场上多次辱没我李家，辱没昆仑仙宫
，更是让我下跪，丢尽了李家的脸面。哦，竟然有如此的王，那要看看谁这么大的狗胆，敢和李家作对。公子放心，谁敢惹你，我会替你废了他。好，今天我已经给过你机会了。现在我会打碎你的膝盖骨，跪在我面前，如狗般起立。出手吧，二位。嗯，这么快就见面了？父亲，快快出手，替我杀了他，替我寻死，替李家新分。杀他？没错，王天师只需略微出手，就能让你死无葬身之地。略略微出手？没错。爸，快出手，让他陈塘未雨，付出应有的代价。弟子，拜见刘大师。这是什么情况？爸，王大师，你们这是干什么呀？你们为什么要对他下跪啊？弟子，对大师不敬，跪下给大师道歉。我对他不敬。他做什么东西让我对他道歉，简直可笑！天昊，我劝你慎言。林大师，帮秦野解开邪王刀封印，被封为座上兵。你再不跟他道歉，那是对林大师不敬，对秦家不敬。他替秦野解开封印，被封为座上兵，这不可能！女子，再不跟你道歉的话，我们家里另一半资产都要不保。你要是还想过上锦衣玉食的日子，赶紧跪下道歉。是是是，林林大师，对不起。李无常，你儿子要是再有下回，可就没这么好日子。哎，是，我明白。明天，你这样做有意思吗？荣小姐，你这话是什么意思？你故意隐藏实力，难道就是为了看我笑话吗？荣小姐。你别太自以为是，你是哭是笑，跟我有什么关系？难道是我错了？我听说拔刀会上有一个林大师，竟然解开了秦爷上古兵器的封印，真是神人！像这样的人物，连秦爷都无比尊敬。要是我能有机会见上一面，再受到他的点拨，那最好不过了。哎，林天。那个林大师跟你同姓，该不会就是你吧？你还真是能掐会算。那个林大师当然是我了。你要是林大师，那我还是秦爵呢。你信吗？你爱信不信，反正你不相信，我也没什么损失。好啦，不过你也别灰心，以你的天赋，早晚有一天也会达到林大师那样的层次的。那我还真是谢谢你啊。好了，瑶瑶，就不要给小天压力了。其实当一个普通的舞者也挺好的。我觉得阿姨说的没错，当一个普通的舞者，每天都可以跟阿姨在一起，得到阿姨的教导，也是挺好的。瑶瑶在这儿呢，大白天的，我看她已经睡着了。阿姨，不如我们开始上一次没有进行的教导，在这里。怎么，不可以吗？也不是不行，就是太刺激了，也无所谓，教会你才重要。准备好了吗？我开始了。你们在干什么？没没干嘛，我帮阿姨看手相。哦，我还以为你们两个在干什么坏事。这个爱情线，看来只有下次教你。林天，你睡了吗？这么有功啊！奇怪，怎么突然感觉这么热？你怎么了？你干什么？哎，你清醒点！我就是有一种冲动。哎，哎，你清醒一下。我不管。坏了
。难道他刚才接触了我的纯阳之力？事到如今，我也只能给他更多的纯阳之力，别让他清醒了。清醒了没有？清醒了，就赶紧起来。清醒是清醒了，就是我裤子湿了。这么大人了，竟然还尿裤子？还不是怪你啊！快点给我拿一条裤子，我这样出去让我怎么见我妈？喏、no, ，先穿这个吧。先说明一下，我可不是尿裤子。不是尿裤子，那这是什么呀？是，你明明就知道。别乱说，我可不知道。你还装？信不信我一屁股坐死你啊？嗯，打死你，打死你！林天，你想不想和我做点什么？做什么？你就不能自己好好想一想吗？非我说的那么明白吗？我不懂你在说什么。就是那种你们男人天生就会做的那些事情。倒也不是不行。小天，干什么呢？你没事吧？没什么。我看电影呢，早点睡吧。那种电影还是少看一点。看来今天是不行了，我先回去了。父亲，你找我？蓉蓉，我给你定了个婚约，对象是一个实力极高之人，以后前程绝对不可限量。你嫁给他，绝对不会吃亏。父亲，你怎么能私自给我订婚呢？我已经有喜欢的人了。我不管你喜欢谁，也不管他是什么身份，你都赶紧给我放弃。我给你定的这个对象，是他们完全不可相提并论的存在。我要以身相许，报答救命之恩，而你居然把我许配给其他人，这不是忘恩负义吗？这完全是两码事。他救了你，你倾家必然重谢，但是绝对不能和你的婚事挂钩在一起。我不管，我就是看上他，我要嫁给他。你答应也没用，这件事就这样定下了。就离家出走。秦蓉蓉，你来干嘛呀？我父亲给我订了婚约，让我嫁人。可是我已经有喜欢的人了，我不想嫁，所以就逃出来了。现在只能在你们家借住几天了。住几天倒是没什么问题，可这并不是解决事情的方法。你到时候还是要回家去面对你父亲，不可能躲一辈子的。谁说不是呢？要不你们帮我想想，有没有什么好办法？蓉蓉，既然你已经有喜欢的人了，不如和他生米煮成熟饭。到时候你爸爸也不能说你什么。有道理啊。哎，杨天，那我们开始吧。什么？你喜欢的人居然是他？对啊，上次他救了我，我就喜欢上他了。秦蓉蓉，你真是，好让我意外啊！蓉蓉，我刚才想的办法都是我瞎想的，你可千万别当真。啊、不，我觉得现在对我来说这是最好的选择，而且。我也愿意把自己托付给他，这都不好意思。什么时候开始？不如就现在开始。我的房间在哪儿？你们聊什么呢？没什么，阿姨，我们就随便聊聊。既然蓉蓉要在家里住几天，那我就先准备床铺。小天，过来帮我个忙。啊，啊好。哇
。小天、哦，你在看什么？我我看着天花板上的灰尘，太远不远？胡言乱语，我够不到，推我一下。够着了吗？没有。小、哎、天，没事吧？阿姨，我没事，我现在感觉非常好。我感觉有一个东西，是什么？阿姨，你继续接我吧，在这里。阿姨，明天需要帮忙吗？不用不用。明天。今天我要和你奢靡煮成熟饭。你，秦蓉蓉，不是，你干嘛呢？陪你睡觉啊。你先出来再说。小气。不是秦蓉蓉，这大晚上的你不睡觉，你在我被窝里干嘛？当然是想和你奢靡煮成熟饭啊。这样的话，我父亲就不会逼我嫁给我不喜欢的人了。你也不希望看到我后半生的不幸福吧？那你就没有更好的办法了吗？对了，我还有一个更好的办法，既不用和我奢靡煮成熟饭，也能让我父亲改变主意。说来听听。你就假装成是我男朋友，跟我去见我父亲，到时候你就说咱们两个已经发生了关系，我父亲肯定就无言以对了。你倒是挺会想办法，二叔。嗯，我父亲呢？啊，你父亲有事出去一下，一会儿就回来了。武王府世子前来提亲，奉百亿黑卡，玉璧一对，以作聘礼。什么？武王世子，雄霸江南四省的武王府，为什么会来秦家？世子，您请坐。蓉蓉，好久不见，今后你可就是我的人了啊！<笑>杜少峰，你少打我的主意。三年前我就说过，我不可能收你聘礼，更不会嫁给你。秦小姐，今时不同往日了。世子昆仑仙宫修行三年，如今已达宗师之境，是年轻一辈中实力最强之人。武王府更是在三年内拿下南省统治权，如今雄踞江南。算得上是整个大夏最庞大的势力之一，无论是个人实力还是家族背景，世子都是当之无愧第一人。如此，我希望秦小姐定要好好考虑。不用考虑，我看不上你家世子。二叔，送客。蓉蓉，你别敬酒不吃吃罚酒啊！秦家要是能和武王府结亲，那可是天大的好事。到时候秦家不仅能跻身上京，说不定我也能捞一点好处。您请稍安勿躁，此事呢？应许由我家属来定夺，家属马上就回来了，你先请坐。二叔，你留他干什么？哎，老荣，来者皆是客。哎，我们秦家可不能无礼呀。再说，武王师承昆仑仙宫大会，接仙大会在即，难道你想让我秦家与之为敌吗？秦蓉蓉，认命吧！就算你父亲来了，也不可能拒绝我的条件。你已经没有任何选择的余地了。与其想怎么逃避，不如想想，明天晚上用什么姿势来取悦我。<笑>认命？我秦蓉蓉从不认命。向大家介绍一下，这是我未婚夫。啊，未婚夫？他？没错。我和他早已相识、相知、相恋。这次带他回来，就是为了见我父亲，商议婚期。秦蓉蓉，你以为我不信你这套说辞吗？
，就算你想演戏，起码也得认真一点。找了个小瘪三来演我婚夫，你蒙了谁呢？那现在够认真了吗？秦蓉蓉，你想玩是吧？好，我奉陪你。等我先把这个小瘪三吓到尿裤子，我看你还怎么说。小子，识相的话，现在就给我跪下磕三个响头，不然。我把你全家剁碎了喂狗！小兄弟，武王府权势滔天，杀人如喝水般简单。你干嘛这么玩命啊？赶紧给狮子下跪求个饶，或许还有一些生存的机会。老曹呀，全家升天啊！谁说要玩命啊？我就是蓉蓉的未婚夫。狗东西啊，狗东西，你真不怕死？你知不知道惹我什么代价？哦，把他腿打断，让他跪在我面前。小子，你敢惹世子，你已经没命活了。怎么样啊？啊，我早就劝你给世子下跪道歉，你却不听，到现在可好？悔之晚矣。杜少峰，这里是秦家，不是你撒野的地方。不好意思，这个野我还就撒了。这小子，你今天谁也保不住。愣着干嘛？动手！我看谁敢在我秦家闹事。大哥，王府世子携重剑前来下聘，这与咱秦家利益息息相关呢，咱可不能怠慢啊！秦家主，我受父亲之命携聘礼百亿来你们秦家提亲的，礼数不可谓不周到。可是你女儿不仅只能请一三来充当未婚夫，更是对我下了逐客令，这怎么说都是你们秦家的不对吧？我希望你可以给我一个合理的解释。找小瘪三当未婚夫，这是怎么回事？大哥。这就是蓉蓉找回来充当未婚夫的人。我看这身份低微，穿着普通，也不像个上流公子啊。怎么样，秦家主，搞清楚状况了吗？给我一个解释吧。解释？哼，我秦家行事无需向你解释。秦爵，你什么意思？我正式宣布，凌天乃是我秦家的未婚女婿。什么？她是秦家未婚女婿，这是怎么回事啊？我爹怎么会同意啊？我怎么知道？我逼回来一家。秦爵啊，秦爵，你觉得你秦家的势力能够跟武王府抗衡吗？且不说武王府雄踞江南四省，就光我父亲师承昆仑仙宫这一点，足够让你喝一壶的。我武王府武王大人，乃是大宗师圆满之境，即将超脱世俗的存在，就连大夏国主都要畏惧三分。秦爵，我当真要对我武王府不敬？大宗师。真是好大的威风啊！岂不知我看中的女婿，乃是超越大宗师的存在。你的意思是，他能与我父亲武王抗衡，还能让国主敬畏？他不仅能超越你的父亲，更能让国主敬为上宾。<笑>秦爵啊，秦爵，你怕不是得了癔症吧？竟把一个垃圾当掌中宝！大哥，你是不是搞错了呀？就这样一个平平无奇的小子。怎么可能像你说的那样神乎其神啊？怎么，我这个家主说话不管用吗？不敢，不敢，那就送客。我秦家不欢迎武王府世子。世子，请回吧。秦爵，你记好，接仙大会上，武王府必一飞冲天，到时候秦家必亡。元天。秦家已经帮你抬到了一个不属于你的份，你就准备好迎接来自我武王府的份。那我就拭目以待。我们走。爹，你刚才说的是真的？当然，我之前给你介绍的对象就是凌天，凌大师。太棒了！不过这件事情，我们秦家做不了主，还得看林大师同不同意。林天，那你愿意成为我的未婚夫吗？这一次是真的。以后你想看见我什么样，我都陪你。那倒也不是不行，可以考虑一下。这位先生，要是你买不起的话，我这边建议你还是别试了。你怎么敢肯定？我有没有钱、啊？
你从早上到现在试了不下十件衣服，要是有钱的话，早买。我看你这身衣服也是借的。这个店不大，你脾气倒是不行。赶紧给我滚！我这里不欢迎。怎么了？发生什么事了？你又是谁？我是他未婚妻，还真不是一家人不进一家门啊！你们两个穷鬼，赶紧给我滚！你再说一遍。我说。你们两个穷鬼，乡巴佬，底层人，赶紧从我的店里滚出去！你知不知道这整个商场都是我秦家的产业？秦家？你说的是荣海第一家族？正是。哈哈哈，真是搞笑！我还说我是大夏国主夫人呢，你信吗？好，还真是不见棺材不落泪啊。一分钟内。天顺商城服装店的店主，给我开除，永生不得在我秦家产业工作。一分钟，真是笑死！我看你呀、啊，就是有臆想症。我建议你去医院，看看脑子。什么？是是，你是秦大小姐。秦大小姐，是我狗眼看人低，您放我一条生路吧。你刚才不是很嚣张吗？是我有眼不识泰山，是我瞎了眼。滚吧！再有一次，我不仅让你不能在秦家产业工作，我还会断了你的所有生路。是。来，透露一下，你秦家产业有多少？不多不多，也就占荣海的七成吧。那这整个荣海，岂不是姓秦？差不多是这么个意思吧。新店主还没来，咱们俩先在这等一下吧。我先去试衣服。行。林天，你过来一下。怎么了？进来一下。这里说不定很快就有人过来了，你可别想着干坏事。哎，你想什么呢？我衣服卡住了，需要你过来帮忙。林天，你贴的太近了。我不靠近一点，怎么帮你了？行了。等一下，你想不想玩点刺激的？你刚才不是说不干坏事？来都来了，你不想试试吗？倒也不是，不行。秦蓉蓉，你们快出来！瑶瑶的声音很急，是不是出什么事情了？出去看看。瑶瑶，这怎么回事？不清楚他们的身份，但肯定来者不善。秦蓉蓉，林天，我们应该没招错人吧？找我们，有何贵干？其实也没什么大事，就是想拿你们的命，给我们换一点酒钱。怎么样，这笔交易还挺不错的吧？不如告诉我雇你们的人是谁，我可以给你们双倍的价钱。不好意思啊，秦小姐，我们做生意一向是很讲究信誉的。这么说的话，没得商量了。商量是可以，你们可以商量一下，谁先死？杀！瞬间击溃我等四人，大夏只有一人能够做到，而你是谁？不过是你们口中的山野村夫吧？你的实力那个是大宗师。大宗师这个境界还不足以用来形容我的实力，或者说，你们世俗的境界都不会形容。世俗境界都不能形容，那你是？吞、啊。你怎么把他们全杀了？我们还没问清楚，雇他们的幕后主使是谁呢？不需要问，能雇佣四个宗师的，在整个大夏能有多少人？而这其中，又有谁和我们有过去？你是说武王府？没想到我秦家拒绝了婚约，竟然遭到这么大手笔的报复
雇佣四个宗师的费用，那可是天价。放心吧，按照他们的信用，这不会是结束，而仅仅是一个开始。难道你们要受到武王府源源不断的报复？不，武王府不出七日，将会彻底覆灭。你要在剑仙大会上灭杀武王？武王大人，我们派出去的四名宗师全都被凌天杀了，能够同时击败四名宗师。看来此人的实力，应该是大宗师境界。武王大人，这个凌天向来嚣张至极，现在又根本不把武王府放在眼里。如果不赶紧杀绝，后患无穷啊！没错，这个凌天横刀夺爱，恶劣成性，不杀不足以平民愤。爹，秦家敢拒绝我的提亲，是一丝一毫没有把我们武王府放在眼里，必须让他们付出代价。哼，就算这个小子是大宗师。也不过是个毛头小子，论阴谋算计，他还无法与我相提并论。此乃捆仙绳，由昆仑仙宫产出，是压制实力的不二法宝。凌天就算是大宗师，只要被死神捆住，也与普通人，你可以轻松几生。放心，武王大人，我定不负武王所托，击杀凌天。至于这个秦爵，他在荣海风光已经太久了，也应该打一打他的嚣张气。少峰，此事就交给你去办吧。父亲放心，让秦家一落千丈，秦蓉蓉自然就会选择臣服于我了。妈的，那个凌天简直千人海山！我一定要找机会亲手揍死他。或许。我们都错误的估计了他的实力，你什么意思？之前的事情说明，或许凌天的实力远高于我们。正如之前天赋检测中校长所说的那样，其实凌天并不是因为作弊而导致检测十岁，而是根本承受不住他的实力。绝不可能！凌天那个乡野村夫，从小就没有接触过什么正儿八经的武道训练，更是没有家族资源的培养，他的实力怎么可能在你我之上？我也不知道，但我就是觉得，他或许隐藏了什么我们不知道的秘密。莫远，你现在怎么帮着他说话？等等，你跟我不是同一家乡了吗？李天浩，你弄疼我了。说，是不是？是不是？抱歉，我从未说过跟你站在同一战线，也从未接受过你任何好意，更从未给过你任何承诺。你没有发现吗？这都是你的一厢情愿，自欺欺人罢了。如果你今天来就是为了跟我说这些，那我恕不奉陪。妈的！你干什么？救命！救命！此时此刻，我就把你变成我的人。救命！是你那个混蛋！上次你害我家产减半，我都还没找你算账，这次你竟然亲自送上门来，那我就成全你！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你这这是哪里？凌天，你对我做了什么？哎，你别误会啊，你被李天浩打晕了。我已经帮你疗过伤了，没什么大碍。那个，没什么事儿，我就先走了。你别走，好吗？我害怕。荣小姐，我没有理由留留在这儿啊。现在呢？抱歉，我错了，我愿意做任何事情，求你原谅我。任何事？对，任何事。
是你说的。林天，你干嘛去了？这么晚才回来，不会是祸害哪个女人去了吧？你可别瞎说呀，我可不是这种人。我才不信你说的话。行了，作为惩罚，你得留下来陪我们两个看恐怖片。哎，不是，你们女孩子为什么这么喜欢看恐怖片？这你就不懂了吧？看恐怖片。其实是看一个紧张刺激的歌。啊啊啊！好冷啊，手感应该也不错吧？你这过分了。我害怕呀，不行吗？害怕你别看恐怖片啊！云天，你买什么东西回来？没有啊，我两手空空回来的。那你兜里？有什么东西啊？你坐在我身上，我说那是什么东西？你臭流氓，不跟你玩了。孙杨，你最近好努力啊！你能瞬间击败四大宗师，实力早已是我不能企及的程度。我能所做的，只有不断的努力，缩短与你之间的差距。你能有这个心态？迟早有一天，也会有一番不错的成就。谢谢你鼓励我，林天，你能帮我个忙吗？我的腰好酸，你能不能帮我按一按？这你可找对人了，我昆仑神殿，宇宙玉火焚身十八摸，专治腰酸背痛。玉火焚身，十八摸。这名字怎么这么不正经、啊？这你就不懂了吧？欲火焚身是指治疗腰酸背痛之后那种极度舒适的感觉，而十八摸呢是一种高深的按摩技巧，总结到一起就是欲火焚身十八摸。那我再相信你一次。啊！哎，我还没用力呢，你怎么就叫了？可能我比较敏感吧。明、啊、天。你可不可以再帮我注入一点什么力？那你岂不是会向上走？难道你不愿意？那我就无所谓。林天，容沐雨被李天浩抓走了，你能去救他吗？好，我这就去。李天浩，你卑鄙无耻，竟然拿我当人质来陷害林天！放心，等我杀了他之后，你死心吧。我和他没有任何关系，他是不会来救我的。你对他之前各种质疑，各种冷眼，是不会来救我的。你拿我当人质，是打错了算盘。这你就不用担心了。哎、如果你信他不成，那就会再次轻摇，帮他阿姨。帮他在乎的任何一个人。林天浩，你真是个人渣！人渣！等我杀了林天之后，我就会让你知道什么叫真正的人渣。你要杀我呀？我操！林天，你什么时候过来的？来了有一会儿了。哦，从他骂你的时候开始。林天，你快走！我不值得你救。他拿我当人质，是想陷害你，置你于死地。你快走！上！哎呦！放心吧，在这个世上，能置我于死地的还不存在。狂妄！你刚才不是很嚣张吗？现在法宝生效，你和普通人无异，你就给我乖乖等死啊！
。明天，你为什么不听我的话？你现在实力被压制了，该怎么办？放心吧，就这种玩具，还耐。玩具？你还真是大言不惭！告诉你，这可是昆仑仙宫的无上至宝，大宗师之下，无人能挡，足以让你死无葬身之地。七，我不是你们口中的大宗师，不是大宗师，你，你什么意思啊？看来你们口中的无上智，有问题。啊，这怎么可能？这昆仑仙宫的无上智宝，怎么说碎就碎？李天昊。如果再这样，就让我们要好下场。没错，但是你为什么就是不长记性？我告诉你啊，我可是有我罩着的。如果你敢动我，就不怕我的宝宝吗？你眼中的靠山，对我来说是不可思议。放心吧，我今天不会，因为我要你眼睁睁的看着自己的靠山。是怎么一步一步彻底崩塌的？跪！从今以后，你这条腿。每天都会受到万重噬骨之痛，这就是你的下场。啊啊啊！娘娘，你不能这么对我，我错了，娘娘，娘娘，我我错了，娘娘。现在知道错了，娘娘，完了，娘娘，娘娘，娘娘。爹，爹，爹，二叔，这是怎么回事？我爹为什么会突然陷入昏迷？蓉蓉，事到现在，我也不能再瞒着你了。你父亲他一直没日没夜的处理家族事务，早已心力交瘁了。如今陷入昏迷，那是积劳成疾造成的。我怕一时半会儿。醒不过来了，怎么会这样？之前还好好的，怎么突然就病倒了？我这之前啊，一直也劝他，让大哥注意点身体。可是，哎，蓉蓉啊，你也不要太过度伤心了，以大局为重。秦家现在的大小事务啊，必须要有人负责。再继续这样，群龙无首，秦家迟早会倒。二叔，你的意思是？我的实力呢，虽然远不及你父亲，但管理家族事务却也游刃有余。我的意思是，不如让我暂代家主之位啊！等你父亲醒来之后，我会将家主之位奉还给你父亲的，你看如何呀？是。另外，武王府早已对我秦家虎视眈眈，我们已经是如履薄冰了。走错一步，就会陷入万劫不复之境地。为了保住秦家，柔柔，你知道该怎么做吗？二叔，你的意思是让我答应武王府的提亲？哎，对呀、啊，柔柔，你如果真的有这种思想觉悟，我相信，等你父亲醒来之后，也会为你的决定而感到欣慰的。好你个老东西，藏不住了，暴露真实意图，无穷比剑了，小子。我给你一个解释的机会。如果解释不清楚，为何辱骂我？我不管大哥之前对你有多仇，我都会毫不犹豫的废了你。不如你先解释解释，这是什么？这个东西我没见过，不认识。你不知道，我可以告诉你，此乃邪灵珠。它最大的作用就是释放源源不断的阴邪之气，让武者实力溃散，昏迷不醒。什么
你说我爹是被人陷害的啊！原来我们秦家居然出了内鬼，一定是那个医师收了敌人的好处，才会把这秦灵珠放在大哥的枕头底下，一定是这么回事。好，好一个贼喊捉贼的！这邪灵珠需要与正气珠搭配，邪灵珠源源不断的释放邪灵之气，而正气珠吸收阳刚之气。如果我没有猜错的话，此刻正气珠应该就在天体。他说：“林天说的是真的吗？正气珠在你身上？”你千万不要相信他这个外人的话呀！我兢兢业业为了秦家付出了三十年的心血，怎么会干出这种事儿？一定是他指使医师陷害家畜，贼喊捉贼。其实我真想不明白一件事：你如此大费周章的陷害秦家，甚至不惜让正气珠吸收你的阳刚之气，你。一旦你被吸收干净，怎么受过这种后果？还是你受了武王的指使，陷害我父亲？你以为事成之后，秦家就会牢牢的掌握在你的手？可殊不知，一开始就没打算让他们死。不可能，绝对不可能！他明明答应过我，让我坐上秦家家主之位，与秦家跻身上京，鱼跃龙门。别痴心妄想了，说到底，你也只是武王的一个随时可以抛弃的棋子罢了。这不可能，我错了，不甘愿受罚。师傅，您下山了。我近日听闻，师尊大弟子下山游历，此乃大机缘呐、啊。若是能得到他的照拂，我便可早日晋升内门。啊、师傅，他长什么模样？需不需要弟子协助调查？他此刻就在龙海之内，你要好生注意，切不可触怒之。是，弟子谨遵教诲。此乃昆仑仙宫神丹至宝，可助你晋升半神境。弟子叩谢师傅。王大人，你可要为我儿做主啊！他的双腿都被林天给废了，现在每天遭受万重尸骨之痛，是生不如死啊！捆仙城压制不住他，看来这小子的实力，并没有我想象的那么弱。王大人，你实力高强，就连大夏国主都要对您畏惧三分。林天那个黄毛小儿，根本无法与您相提并论。我父亲实力冠绝天下，这还需要你来说？妈的！多谢武王大人大救。明天这个小子倒是有点意思，只不过他还不知道的是，我已经从昆仑真仙手里得到了一个至尊法宝，我的实力已经提升到了半神境。半神境，半神境。那岂不是和陆地神仙无异？没想到我这辈子居然有幸见到半神至强者，真是三生有幸啊！我父亲实力超出凡俗，只需要再修行五十年，便可到半神境，进入昆仑仙宫外部，成为祭奴帝。恭喜我，恭喜我！哈哈哈哈哈！如今你却稍微……少峰。去准备接仙大会，为我仙师接风洗尘，一定要给予最高贵的待遇，同时更要将我成为半神境的事情，报告天下。什么？仙师会亲自参加？若是能亲眼见到仙师下凡，那真是三生有幸啊！我要是有幸见到仙师，哪怕让我现在死也值啊！放心
。你们二位能够与我武王府共进退，等仙师来了，我定会为你们引荐。指点一二，多谢武王大人。大人郭克父亲，我武王府势力定能腾飞。<笑>不和武王，有武王这般至高强者守护我大夏，来我大夏之庆啊！恭贺武王，晋升半神境。恭贺我晋升半神境，好，<笑>龙海新家前来拜贺。秦家这人还有，秦家公然与武王府作对，现在还敢来参加接仙大会，他们真是不怕死啊！秦家秦爵也贺礼前来。恭喜武王晋升半神境。哦，我是千想万想没想到啊，秦家主竟然会来，真是让我大吃一惊。世子，见笑了。如此重大的事情，我秦家怎能不来拜贺？如果不来，岂不显得我秦爵目中无人，不把武王府放在眼里吗？看来你秦爵还算有点自信。就算强如秦家，没想到也有会畏惧武王府的一天。真是时代变了呀！现在知道害怕我们王府，我告诉你，已经晚了。别说你秦家今天带了贺礼，就算你秦爵今天跪地扶手，把头给我磕破了，我武王府并不会轻饶你秦家。难道世子就不想看看？我秦家到底送了什么贺礼？什么？我秦家给武王送钟。秦家竟然给武王府送钟，真是一心求死啊！是吗？就是啊！就算秦家统治整个荣海，也不能如此狂妄。对呀、啊，难道他们不知道王府雄居江南，是他秦家不能比拟的吗？你说武王府，就算是半神殿的武王。就可以从一夜之间让秦家灰飞烟灭，不留活口。十个凶功，秦家只是嚣张至极，根本不把武王府放在眼里。哟，你们秦家敢这么狂妄？还不会是把明天当靠山，才这么有恃无恐？我们秦家的靠山，就是明天林大师。哈哈哈哈哈！明天开林大师。<笑>我说你们真是可笑至极！原来林天就是你们眼中最大的靠山，一个大都师实力又如何？与我爹相比，不过是一个奴隶。我爹早已踏入半神境，实力超群。林天这种小阴三更是炙手可灭。你们眼中最大的靠山，不过是土鸡瓦狗吗？你错了，林天的实力早已超凡通俗。我父亲别说是半神境，哪怕是此时此刻就踏入神境。你根本没法跟他相提并论。好、啊，我看你们还没有看清楚形势，心存侥幸。你们知不知道，我武王府背后真正的靠山是昆仑仙宫？什么？啊、昆仑仙宫？这昆仑仙宫超脱凡俗，绝世而独立，随便一人走到尘世，那都是绝对的强者呀！没想到武王府背后竟然是恐怖如斯的昆仑仙宫。如此看来，秦家这下死定了。你们武王府靠山，是昆仑仙宫。怎么，现在知道了？我告诉你，已经晚了。哪怕今天你秦爵俯首跪地把头磕破了，哪怕你们秦家所有人自断生路，哪怕你秦荣荣像狗一样跪舔，今天你们有难难逃一死的，是你武王府。明天，好小子，竟然真的敢来！明天，我原本以为你会跟个缩头乌龟一样躲起来，没想到啊，真的敢来送死！这不是那个一直跟王府作对的小子？这小子可不一般，在学校就觉醒了 S 级天赋，事后那实力更是跟坐火箭一样飞速提升。据说如今已经是大宗师境界。三此子天赋妖孽，实力非凡。那也不能代表秦家跟武王府作对吧？是啊，武王如今已经是半神境，杀他一个大宗师，如同太郎取物啊！明天，你竟然赶着来送死，那我就好好看着你被武王灭杀的美景。<笑><笑>
。现在，当你被我王杀死，我会把你手中财产一分不剩的掏空。这样，我知道大宗师的实力是你最大的武将，也是你这辈子攀升最高峰。在其他武者的眼中，你或许不凭此人就傲然一世。不过可惜，我父亲刚刚得到了昆仑仙宫的赏赐，我的神丹智慧已然踏入半神境。你所骄傲的那些东西，在我父亲不值一提。昆仑仙宫，神丹字。我父亲师承昆仑仙宫外族仙师，承其恩情，已然踏入了世界。岂是你一个凡夫俗子？理应你的。区区外门弟子，仙师，仙师一笑大方，荒谬绝伦。小子，见仙师，你口中的仙师。连给我踢鞋的资格！云天，你不敬真仙，找死！狂妄，真是太狂妄！小子，你所谓的大宗师实力，在真仙眼中不过就是个三岁小孩而已。你如此不敬真仙，就不怕触怒了昆仑仙宫的天威？云天啊，云天，你辱没武王府，尚有一丝生机可言，可你当众口出狂言，辱没昆仑真仙。无人可救了。看来这小子已经没有任何。原本我还欣赏他的天赋，不过现在看来，这种狂徒也没什么可值得我欣赏的。秦爵，秦爵，这就是你们秦家找的靠山吗？如此狂妄之徒，不仅保护了你们秦家，还会把你们秦家陷入万劫不复的境地。他不敬真仙，必定会引来真仙之怒。这种怒火会连同你们秦家一起烧灼殆尽。真仙之怒，没错。昆仑仙宫乃我大夏仙境，其中每一人都可称为大夏之巅，傲视我等尘世武者，超一绝尘，不容侵犯。而这小子，他刚刚出口辱没真仙，你觉得昆仑仙宫的眼中能容得下这枚沙子吗？我相信林天，既然他敢说这些话，那我秦家便敢跟他站在一起，承受真仙之怒。不错，我秦家。愿与林大师一起承受所有。好，好，好，真是不得不佩服你们秦家的勇气啊！竟然妄想与他一起抵挡昆仑仙威。好，我今天就看你们秦家怎么给这个狗东西推搡。林天，你可知今日这金仙大会，并不是为我所，而是为我仙师所设。你仙师？没错，今日接仙大会。庆贺晋升为半神境，这只是其中最微不足道的一项。最重要的是，便是为了给我仙师下凡，接风洗尘。什么？这就下凡了？原本以为武王召开接仙大会是为了庆贺晋升半神境，没想到竟然还有为真仙接风洗尘这般重头戏。这次参加接仙大会，要是能看到昆仑真仙一人，那也是我此生的荣幸啊！要是能获得真仙的一点点照拂，那也足够我等平步青云，跻身大夏，顶级家族之列呀、啊！看来，今日会选择与一个区区大宗师为伍，这王府才是慧眼如炬呀！能得昆仑真仙造福，将会一飞冲天，成为我大夏，可不，今世界最顶级家族。秦蓉蓉，你现在后悔也晚了。刚才你所说要与他凌天共进退，承受所有代价，那么等真仙到来，你和他凌天被真仙抬手间，灰飞烟灭。若是真仙助纣为虐，你杀不得。在我看来，昆仑仙宫也不过如此。好一个不过如此啊！啊，谁在说话？弟子拜见仙师大人。见过昆仑真仙，这便是昆仑真仙吗？仙风道骨，绝世独立，不愧是昆仑真仙。昆仑真仙下凡，大家速速跪拜，恭迎昆仑真仙。刚才是谁在说昆仑仙宫不过如此、啊？站出来！
这小子怎么有点眼熟啊？谁是？就是这个小子，嚣张跋扈，刚才居然还敢说您给他提鞋的资格都不够，好大的口气，竟敢折辱于我！你可知，昆仑仙宫威名？你算个什么东西，也敢在我面前替昆仑仙宫？好大的口气！我乃昆仑仙宫外门弟子。其实力已突破先天，寿元五百载，凡是肉体，吐气可灭。先天技，好大的威风！既然你说你是出自昆仑仙宫，那你可知师尊的大弟子？大师兄是我等弟子中实力超绝第一人，其身早已晋升渡劫境，若真能渡过皇宫。化影升天，超脱五行之外。据说目前他身在荣海，我此番下山只为见他一面。若能得到他的照拂，我此生无憾。那你可知，你口中之人近在眼前？你说什么？云天，你好大的狗胆！面见昆仑真仙还敢出言不逊！你知道此字怎么写吗？三番五次的不敬真仙，这世上也就你这么不怕死了。明天，真仙不可辱啊！真仙的怒火，就算一万个你也是承受不住的。哼，小子，你辱我先师，我要替我先师灭了你！哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，怎么可能？明明只是一个大宗师，我怎么救不了你身？我早就说过了，不要用世俗的境界形容我，他们不配。殿、啊啊，强如半神境的武王殿下，竟然被人一招打败，难道他真的强无敌？你别忘了，昆仑真仙还在场上呢，就算他再强，也比不过真仙。一招击败半神境，那明天的实力是神境，或者？早已超脱世俗。林天跟我说过，他的实力早就超过了世俗。如今看来，他说的全都是真的。你到底是什么实力？渡劫境。渡劫境纯净。原来昆仑仙宫实力之巅，一朝师尊，难道真的是大师兄？先生。千万不要被这个小子骗了，他只不过是一介凡夫俗子，一个无效的学生，不可能是什么昆仑大师兄。没错，他和我儿一样都是无效的学生，怎么可能是昆仑仙宫的真仙呢？没错，我可以证明，他和我都是无效的学生，而且他没有任何的家族背景，他就是个乡野村夫。好一个狂妄之极的蝼蚁，昆仑仙宫不可辱。今天我要以仙宫之令与你狗命，睁大你们的狗眼看看，看看这是什么？在仙宫金仙令，您果然是大师兄。顽徒司徒洪，拜见大师兄。司徒洪，你刚刚不是自诩为昆仑真仙吗？怎么现在跪下了？是我有眼无珠，是我目中无人。冲撞了大师兄，还请大师兄作罢。什么？大师兄？怎么可能？大师兄？他？这他妈的不是真的，对不对？这他妈的肯定不是真的，对不对？真的是昆仑仙宫的大师兄啊，是真仙中的真仙。这一切也太让人不可置信了吧！嗯秦家秦爵拜见昆仑真仙。秦家拜见昆仑真仙。拜见昆仑真仙。昆仑真仙下凡，我还不快快跪下！真想对我昆仑仙宫不敬。我们有眼无珠，冒犯了真仙，还不赶紧顶罪啊！大王，真仙，责罚我。你俩才不快跪下！啊！不错了，他怎么可能是真仙
了。<笑>假的，全都是假的，你们都在陪他演戏，对不对？不可能，一定都是假的。事到如今，你们还不愿意相信吗？死！白剑，真仙，我们知错了。把他们带下去，废去修为。从今日起，大夏之内再无武王府。是。把他们二人带走。真仙，真仙，真仙，我们错了。不要，真仙。至于你。上次我跟你说过，要你眼睁睁看着自己的靠山与眼前崩塌。现在，还有什么方法？不错了，还请神仙责罚。刚刚你说要等我死了，将我的钱财。我出言不逊，我该死！我将全部家财付与神仙。你那点钱我看不上。从今以后，李家东海除名。至于你这个儿子，我饶过他不迟。不行，指天大人，我逆子，全头尾鱼，带走。我错了，臣妾饶命啊！臣妾饶命啊！臣妾饶命啊！啊，不要，不要！至于你们，今日之事，我不计较。再有下次，我定追究到底。多谢神仙大恩。司徒侯，你可知你的种种行为，都在使昆仑神殿蒙羞？晚图，知错了。我以仙宫之名，到处招摇撞骗，为己谋利，让仙宫蒙羞。还请大师兄。从重责罚，你废去修为，贬为凡人，从今以后不可再说自己是昆仑神殿中的人，否则立斩不饶。将为凡人，怎么？你有异议？不，不可。多谢大师兄，我是二师。还有你们两个，还不赶紧起来？没有真仙的允许，我们不敢起。别叫我真仙，我觉得还是凌天听着更舒服一点。赶紧起来吧。不知林大师今后有何打算啊？打算？您今日之威名，定能远扬四海。以您的无上实力，成为世界之主，已是易如反掌。不管林大师有何打算。我秦家都必定赴汤蹈火，在所不辞。名声和权力与我无忧，我更想隐姓埋名，于红尘中游历。这么说，你还是原来的那个林天？当然。太好了，小天，帮我拿一条浴巾。哦，好。没有，我就是觉得阿姨的手很漂亮。没个正经。啊！阿姨，怎么了？阿姨，发生什么事了？我刚才不小心摔倒了。我先帮你去客厅，然后再帮你疗伤。李<笑>天，我胸口好闷。阿姨，你先在这儿躺着，我这就为你疗伤。阿姨，你现在感觉怎么样？我已经好多了，只是我们还有一件事情没有做。你还记得上次的教学
，还没有完成。当然记得。前几次总是有各种原因打断我们，这一次不会有人再打断我们了。那孙瑶呢？瑶瑶她去蓉蓉家了，不会回来。我回来了。